IBBS clerk மற்றும் TNPSC group 2 தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் கோச்சிங் சென்டர் டெக்ஸ்டர் அகாடமி இப்பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஃபார் கான்டாக்ட் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ எக்ஸாம் ஸ்டெடி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவிருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முதல்ல நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்த்துடலாம் முதல் கேள்வி சைபர் கிரைம் விசாரணை தொடர்பான சிபிஐயின் முதல் தேசிய மாநாடு எந்த நகரத்தில் நடைபெற்றது இதற்கான பதில் புதுதில்லி இரண்டாவது கேள்வி உலகின் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரங்களின் தரவரிசையை டெல்லியின் தரவரிசை என்ன இதற்கான பதில் நூத்தி பதினெட்டு மூன்றாவது கேள்வி இந்தியாவும் எந்த நாடும் சென்னை விளாடிவோஸ்டோ கடல் வழியை உருவாக்குவதற்கான இணைப்பு திட்டத்தை மேற்கொண்டுள்ளன இதற்கான பதில் ரஷ்யா நான்காவது கேள்வி பாகிஸ்தானின் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகவும் தலைமை தேர்வாளராகவும் யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கான பதில் மிஸ்பா உல் ஹக் ஐந்தாவது கேள்வி ஆசிய ஜூனியர் மற்றும் கேடர் டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது இதற்கான பதில் மங்கோலியா லடாக்கில் கர்னல் செவாங் லிஞ்சன் பாலம் லடாக் பகுதியில பதினாறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது அடி உயரத்துல கட்டப்பட்டுள்ள கர்னல் செவாங் ரிஞ்சன் பாலத்தோட தொடக்க விழாவில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கலந்துட்டு இருந்திருக்காரு இந்த பாலத்தை எல்லை சாலைகள் அமைப்பு கட்டியிருக்காங்க இது லடாக்ல இருந்து இந்திய ராணுவத்தில் மிகவும் பிரபலமான அதிகாரிகள்ல ஒருவரா இருந்த கர்னல் செவாங் ரிஞ்சன் நினைவா பெயரிடப்பட்டிருக்கு மேலும் அவருக்கு இரண்டு முறை மகாவீர் சக்ரா விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்னல் செவாங் ரிஞ்சன்ஸ் பாலம் சமீபத்தில் எந்த இடத்தில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது எதற்கான பதில் லடாக் திரிபுரா முதல்வர் பல்வேறு நகரங்களுக்கு தினசரி ஏர் ஆசியா விமானங்களை திறந்து வைத்தார் அகர்தலாவின் மகாராஜ் வீர் விக்ரம் விமான நிலையத்துல அகர்தலாவிலிருந்து இம்பால் குவஹாத்தி டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தா ஆகிய தினசரி ஏர் ஆசியா விமானங்களை திரிபுராவோட முதலமைச்சர் பிப்லப் குமார் தேவ் திறந்து வச்சிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மாநில முதல்வர் சமீபத்தில் பல்வேறு நகரங்களுக்கு தினசரி ஏர் ஆசியா விமானங்களின் சேவையை தொடங்கி வைத்தார் இதற்கான பதில் திரிபுரா தமிழகத்தில் விரைவில் நாற்பது இணைய குற்ற காவல் நிலையங்கள் ஆறு இணைய ஆய்வகங்கள் பெற உள்ளது அதிகரித்து வரும் குற்றங்களை சமாளிக்க மாநிலத்துல விரைவில் நாற்பது இணைய குற்ற காவல் நிலையங்களும் ஆறு இணைய ஆய்வகங்களும் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் மற்றும் வேலூர் இந்த இடங்கள்ல தலா ஆறு ஆய்வகங்கள் வர உள்ளன அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மாநிலத்தில் விரைவில் நாற்பது சைபர் கிரைம் காவல் நிலையங்கள் மற்றும் ஆறு சைபர் ஆய்வகங்கள் புதிதாக தொடங்க உள்ளன இதற்கான பதில் தமிழ்நாடு இலங்கை எஃப்ஏடிஎஃப் இன் குழைய பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டது பண மோசடியின் குற்றம் உள்ள நாடுகள்ல நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவோட கிரே பட்டியலிருந்து இலங்கை நீக்கப்பட்டிருக்கு நிதி பாதுகாப்பு குறித்து நாடு எடுத்துள்ள புதிய நடவடிக்கைகளை பாராட்டி இலங்கையின் பெயரை அந்த தடுப்பு பட்டியலிருந்து நீக்குவதா பாரிஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுல இலங்கை முதன் முதல்ல தடுப்பு பட்டியல சேர்க்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டுக்குள்ள நிதி பாதுகாப்பு திட்டத்துல எந்த விதமான அர்ப்பணிப்பும் இல்லாத ஆபத்தான நாடா இலங்கை இந்த பட்டியல சேர்க்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பண மோசடிக்கு ஆபத்து உள்ள நாடுகள் நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு கிரே பட்டியலிருந்து எந்த நாடு தற்பொழுது நீக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான பதில் இலங்கை சிலி ஜனாதிபதி சாண்டியாகோவில் மாநில அவசர நிலையை அறிவித்தார் சிலியின் ஜனாதிபதி செபாஸ்டியன் பினரா சாண்டியாகோவில அவசர கால நிலையை அறிவிச்சிருக்காரு மெட்ரோ டிக்கெட்டுகளின் விலை உயர்வு தொடர்பா ஒரு நாள் வன்முறை போராட்டங்களுக்கு பின்னர் பாதுகாப்பான ராணுவ பொறுப்பையும் வழங்கியிருக்காரு தேசிய பாதுகாப்பு தலைவரா மேஜர் ஜெனரல் ஜேவியர் எடூரியக்கா டெல் காம்போவா ஜனாதிபதி நியமிச்சிருக்காரு ஒரு அறிக்கையில சாண்டியாகோவில வசிப்பவங்களுக்கு பொது ஒழுங்கையும் அமைதியும் உறுதி செய்வதுதான் இந்த அவசர கால நிலையோட நோக்கம் அப்படின்னு ஜனாதிபதி தெரிவிச்சிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலி நாட்டின் எந்த நகரத்திற்கு அவசர கால நிலைய நாட்டின் ஜனாதிபதி அறிவித்துள்ளார் இதற்கான பதில் சாண்டியாகோ சிசிஆர்டி இ போர்ட்டல் மற்றும் யூடியூப் சேனலை பிரகலாத் சிங் பட்டேல் திறந்து வைத்தார் இந்தியாவை ஒரு புதிய டிஜிட்டல் உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கும் இந்திய கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் நோக்கமா மத்திய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் புதுதில்ல கலாச்சார வளங்கள் மற்றும் பயிற்சி மையத்துடன் மின் போர்ட்டல் மற்றும் யூடியூப் சேனலும் திறந்து வச்சிருக்காரு இந்தியால அதிகம் அறியப்படாத இடங்கள் மற்றும் அவற்றின் கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற கலாச்சாரத்தின் அறியப்படாத அம்சங்களை ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ளணுங்கிறதுக்காக சி
இந்த புத்தகம் தொழில்நுட்பமும் மனிதர்களும் பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புல இணைந்திருக்கும் எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு சக்தி வாய்ந்த பார்வையை முன் வைக்கக்கூடியதா இருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிஜிட்டல் நேஷன் அப்படின்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் இதற்கான பதில் சந்திரசேகரன் மற்றும் ரூபா புருஷோர் மிக சிறந்த மூத்த குடிமகன் விருது புதுடில்ல உள்ள இந்திய சர்வதேச மையத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் இந்திய துணை ஜனாதிபதி ஸ்ரீ எம் வெங்கையா நாயுடு அறிஞர் மற்றும் இந்திய முன்னாள் அட்டானி ஜெனரலான ஸ்ரீ கே பராசரனுக்கு மிக சிறந்த மூத்த குடிமகன் விருதை வழங்கியிருக்காரு இந்த விருது முதியோர் நலனுக்காக உழைக்கும் அமைப்பான ஏஜ் கேர் இந்தியாவின் முதியோர் தினத்தை கொண்டாடத்தை முன்னிட்டு பராசரனுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிக சிறந்த மூத்த குடிமகன் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது இதற்கான பதில் கே பராசரன் எகிப்து சர்வதேச கலப்பு இரட்டையர் பட்டம் பேட்மிண்டன் போட்டியில கெய்ரோவில் நடந்த எகிப்து சர்வதேச இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது போட்டியில கலப்பு இரட்டையர் பட்டத்தை வெல்ல குஹு கர்க் மற்றும் துருவ் ராவத் அவங்க ரெண்டு பேர் ஒரு அற்பதான முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்காங்க அகில இந்திய இறுதி போட்டியில மூன்றாவது இடத்துல உள்ள உத்கஷ் அரோரா மற்றும் கரிஷ்மா வாட்கர் ஆகியோருக்கு எதிராக கர்க் மற்றும் ராவத் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எகிப்து சர்வதேச கலப்பு இரட்டையர் பட்டத்தை எந்த ஜோடி வென்றுள்ளது இதற்கான பதில் குஹு கர்க் மற்றும் துருவ் ராவத் ஏழாவது சிஐஎஸ்எம் உலக ராணுவ விளையாட்டு குத்துச்சண்டையில உலக சாம்பியன்ஷிப் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற அமித் பங்கல் ஆண்கள் பிளைவேட் ஐம்பத்தி இரண்டு கிலோ பிரிவுல தன தொடக்க ஆட்டத்தை வென்றிருக்காங்க சீனாவின் உஹான்ல நடைபெற்ற ஏழாவது சிஐஎஸ்எம் உலக ராணுவ விளையாட்டு போட்டிகள்ல குத்துச்சண்டை வீரர்கள் இந்தியாவுக்கு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்திருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது சிஐஎஸ்எம் உலக ராணுவ விளையாட்டு எங்கே தொடங்கியது இதற்கான பதில் சீனா சுல்தான் ஆப் ஜொஹர் கோப்பை மலேசியாவின் ஜொஹர் பஹ்ருவில் நடந்த சுல்தான் ஆஃப் ஜொஹர் கோப்பை போட்டியில இந்திய ஜூனியர் ஹாக்கி ஆண்கள் அணி கிரேட் பிரிட்டன்ட்ட தொடர்ச்சியா இரண்டாவது இறுதி போட்டியிலே தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுல்தான் ஆஃப் ஜொஹர் கோப்பை போட்டி எங்கே நடைபெற்றது இதற்கான பதில் மலேசியா அடுத்து நம்ம இன்றைக்கான இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டோட நடப்பு நிகழ்வுகள் கேள்விகள் பார்க்கலாம் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் தெரிஞ்சா மறக்காம உங்க பதில்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க இதற்கான விடைகளை அடுத்த நாள் கண்டவஸ் வீடியோல கொடுப்போம் முதல் கேள்வி சியோல் பாதுகாப்பு உரையாடல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் தீம் என்ன இரண்டாவது கேள்வி உலக சுகாதார அமைப்பு தென்கிழக்கு ஆசிய பிராந்தியம் எந்த ஆண்டுக்குள் குழந்தைகளின் தொற்று நோயான தட்டம்மை மற்றும் ரொபோல்லாவை அகற்ற இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது மூன்றாவது கேள்வி புகழ்பெற்ற புலம்பெயர்ந்தோர் இந்தியாவின் பெருமை என்ற தலைப்பில் காஃபி டேபிள் புத்தகத்தை வெளியிட்டவர் யார் நான்காவது கேள்வி டி எஸ் இஎன் டி ஆர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கூட்டு பயிற்சி எந்த நாட்டால் நடத்தப்பட்டது ஐந்தாவது கேள்வி கௌசலாச்சாரியா சமாதார விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எந்த அமைச்சகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி வார மற்றும் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் கிறிஸ்டுக்கான லிங்கும் கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளோட வீடியோஸ்க்கான லிங்கும் அதுல இருக்கு அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புறோம் நன்றி